Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang rất hay của gia diện Hoàng Kim phần 3, diễn biến của tập 8. Trở về nhà, Toàn vừa đi vừa ăn bánh mì. Trương mở cổng, ông Phúc vì cười. <cười> Hai cậu sợ đến mức chưa gì đã vội chuyển nhà rồi cơ. Toàn khá bực, nhưng điều ông Phúc vừa nói cũng trúng tim đen của Toàn, Toàn đáp. Với một con cáo già nguy hiểm như ông, thì mọi sự đề phòng không bao giờ là thừa. Ông Phúc gật đầu. Rất tốt. Phải luôn như vậy, đối với cả những người thân quen nhất. Bởi càng thân cận, thì là càng dễ ra tay bất cứ lúc nào. Được rồi. Vào nhà đi. Nói chuyện bên ngoài không tiện. Cả ba bước vào trong, trương khóa cổng lại. Ngồi xuống ghế nơi phòng khách, toàn rút khẩu súng đặt lên mặt bàn trước mặt. Nhìn ông Phúc hỏi. Giờ thì ông có thể nói cho chúng tôi biết Lý do ông trở về Thái Bình hai ngày nay là gì được chưa Đợi trước ngồi xuống Ông Phúc bắt đầu nói Chuyến đi Thái Bình lần này là để tôi xác nhận lại Một số vấn đề Đầu tiên tôi đã có thể khẳng định Cái chết của vợ chồng Hồng Giang Thực sự có bàn tay của Hồng Chi nhúng vào Kế hoạch giết hai người bọn họ là do thằng Tâm chủ mưu Toàn cắt ngang lời ông Phúc Từ cái gì Chẳng phải từ lúc thằng Trương nhận ra gã đi cùng tay giả mạo Giám đốc điều hành dự án Silver Tower Từng xuất hiện ở quán cà phê của thằng Tâm thì chúng ta cũng đã biết được Hương Chi đứng sau vụ này còn gì Ông về Thái Bình chỉ để tìm hiểu chuyện này thôi sao Ông Phúc tiếp Từ từ nghe tôi nói hết đã Trước kia tôi chỉ nghĩ đơn giản Tâm là một đàn em dưới trướng bảy gấu Được bảy gấu phát hiện và nâng đỡ Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy Thân phận thật của thằng Tâm Vẫn còn là một ẩn số Một năm qua tôi đã sử dụng Tất cả các mối quan hệ của mình Để dò la tìm hiểu về nó nhưng không có thu hoạch gì đáng kể. Trước khi đầu quân cho bảy gấu, không ai biết nó là ai, từ đâu đến. Tất cả mọi thông tin về nó đều không có. Ngay cả cái tên mà nó đang sử dụng, cũng chưa hẳn đã là tin thật. Toàn hỏi, có khi nào nó là cớm không? Ông Phúc lắc đầu, loại trừ khả năng này. Bởi khi còn làm việc cho bảy gấu, không giữ một lần thằng tâm lên kế hoạch cho bảy giết người bị đầu mối trong những phi vụ làm ăn. Cũng chính vì điều này nên tôi mới bắt đầu để ý đến nó. Trong quá trình tìm hiểu cung cách làm việc của nó, thực sự nó là một thằng có đầu óc vô cùng nhạy bén, tỉ mỉ và cực kỳ thông minh. Những vụ giết người do nó chủ mưu đều không để lại một dấu vết gì và luôn luôn được kết luận là tai nạn hoặc do lỗi của nạn nhân. Trường thắc mắc, khoan đã khoan đã, càng nói hình như ông càng đi xa trọng tâm vấn đề, chúng tôi vẫn chưa hiểu lý do ông đi Thái Bình là gì. Ông Phúc tiếp, <cười> cả hai thằng đều quá nóng vội, nghe đây. Một năm qua tôi cho người bí mật theo dõi thằng Tâm Nhưng không đạt kết quả gì Cho tới mấy ngày trước Người của tôi bên Thái Bình sau rất nhiều lần thất bại Cuối cùng cũng đã đem về một chút manh bối Mấy ngày trước người của tôi phát hiện thằng Tâm Có gặp gỡ một người đàn ông trung tuổi Ở khách sạn Lion King Khi tôi cho người của mình xem bản tên trung niên xuất hiện Tại công ty HG thì chính là hắn Cũng phải tốn rất nhiều tiền của một vài thủ thuật Người của tôi mới moi được một chút thông tin Về tên mà thằng Tâm đã gặp Hắn là Phạm Trọng Đại theo như giấy tờ đăng ký tại khách sạn, 52 tuổi người Việt. Nhưng theo nhân viên check-in tại khách sạn cho biết, hắn ta còn có một chứng minh thư khác mang quốc tịch Hồng Kông. Thế cho nên khả năng cái tên Phạm Trọng Đại cũng chỉ là tên giả, giấy tờ giả. Gã này không chỉ biết nói tiếng Trung lưu loát mà còn nói được cả tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Là người có kỹ năng giao tiếp cực đỉnh. Có thông tin nói rằng tên đại này từng có liên quan đến một tổ chức cá độ rất mạnh, mang lưới phủ sang tận cả châu Âu. Tuy nhiên, thị trường trọng điểm vẫn là châu Á, với hai nước là Sinh và Hồng Kông. Toàn nói nghe như mùi của bọn giao trong bóng vậy trương hỏi là sao à thì nghe đến singapore và hồng kông làm tao nhớ đến giao diện của một trang cá độ với tên gọi là ba sáu năm cái đây cũng rất lâu rồi trang này người bóng đã ra thì các môn như là bóng rổ bóng bầu dục đua ngựa thậm chí là cả bóng chày cũng ra được kèo để cá cược ôi thời đại bây giờ nhan nhản các web cá độ cùng với hàng loạt app cờ bạc thế nhưng vào cái thời điểm cách đây tầm 15 năm về trước thì ba sáu năm mới thực sự là bố của nghề cờ bạc trên mạng bởi thời điểm đó mạng internet mới bắt đầu phủ sóng và du nhập vào từng ngóc ngách, từng con phố, con hẻm cho tới tận các vùng quê. Có thể nói thanh niên lúc bấy giờ, 10 tháng thứ 9 thằng nghiện đánh bóng và cái giao diện của 365 luôn chủ đạo với hai chế độ kèo, là kèo Singapore và kèo Hồng Kông. Trường không am hiểu về cờ bạc nên thực sự nghe toàn nói điều này cũng chẳng hiểu gì, ông Phúc nói. Đúng là người có nhiều kinh nghiệm, không biết là tên đại nổ với gái hay hắn thực sự như vậy. Nhưng hắn nói từng là một trong những tên sừng sỏ trong tổ chức các cực xuyên biên giới mang tên gọi Bet365. Toàn hỏi, nổ với cái là sao? Mà sao ông có những thông tin này? Ông Phúc mỉm cười. 
<cười> Trước khi rời khỏi Lion King Tên đại có bút một con hàng hạng sang Đến phục vụ Trong lúc vui vẻ có thể do cao hứng Nên hắn đã nói ra một vài chuyện Hắn nói sau khi rời Việt Nam Hắn sẽ trở lại Hồng Kông Lần này trở về Việt Nam là do học trò của hắn Có việc cần nhờ hắn quân sư và giúp đỡ Cả toàn và chương tròn mắt đồng thanh Hỏi cùng một câu Học trò ư Ông Phúc gật đầu Đúng vậy Tuy tên đại không có nói tên học trò của hắn là ai, thế nhưng nhiều khả năng đó chính là thằng Tâm. Trường nhíu mày. Nhưng sao con nào kia lại kể với ông chuyện này? Ông Phúc trả lời. Chẳng có gì là tự nhiên cả. Bà nãy tôi có nói phải tốn khá nhiều tiền cũng như một vài thủ thuật mới moi được thông tin sao. Sau khi hỏi han lễ tân của khách sạn Lion King, biết được thông tin của cô gái ngủ với tên đại tôi hôm đó, tôi đã cho người đặt lịch với cô ta bằng một cái giá trên trời. Với những gì đã đã biết về tên đại trước đó, người của tôi vừa dùng tiền vừa mớm lời hỏi han khơi gợi về những thứ như đàn ông trung niên, người Hồng Kông, khách sạn Lion King. Có những gợi ý như vậy lại thêm tiền vung không phải nghĩ. <cười> Tất nhiên, cô ấy sẽ tự động kể hết những chuyện mà mình đã trải qua theo từng gợi ý, và rồi ta có kết quả như trên. Có thể cái tên đại là một cái tên giả, thế nhưng về gã này có quốc tịch Hồng Kông có liên quan đến tổ chức mang tên Bét 365 này, và đã thầy của thằng Tâm là hoàn toàn có cơ sở. Từ đây chúng ta liên kết với việc hiện đại Hường Chi cũng đã chuyển sang mạng cờ bạc công nghệ cao, với đúng những gì mà khi nãy cầu toàn lược qua về ba sáu năm bên cạnh đó lần về thái bình này tôi còn biết hường đã mở rộng mô hình kinh doanh không chỉ tham gia vào bất động sản hường đã cho xây dựng và mở mới nhiều cửa hàng thời trang vàng bạc đá quý đồng hồ phụ kiện luxury nhà hàng ăn uống vân vân các mảng miếng như ba tín dụng hường trước giờ không nhúng tay thì nay lại càng ẩn về sau toàn bộ giao hết cho đám đàn em riêng phần bảo kê và cờ bạc hắn đã sang nhượng lại cho hùng dâu đám hùng dâu trước kia cũng là một thế lực thì giờ đã bị hường kiểm soát và thao túng Hường coi hùng dâu cùng bọn đệ tử như những tên tay sai, chuyên giải quyết những mối quan hệ về mặt đen. Một thông tin cho rằng Hường nuôi đám này bằng ma túy. Toàn nói, <cười> mẹ kiếp, nghe ông kể thôi mà tôi thấy được cả người. Sao thằng khốn ấy lại phát triển nhanh một cách chóng cả mặt như vậy được chứ? Hắn ngày càng đi lên, <cười> còn chúng ta thì ngày càng thụt lùi. Nhưng mà nói từ nãy đến giờ, rốt cuộc mâu thuẫn vấn đề là gì vậy ông Phúc? Ông Phúc chép miệng thở dài. Ôi, chậm tiêu quá, cứ tưởng cậu thông minh. Hóa ra cũng chỉ là loại người chân tay thì to, mà óc như hạt nho. Từ những gì thu thập được thì cho thấy thằng Tâm tiếp cận Hường là có mục đích riêng. Ngay từ đầu nó đã nhắm vào Hường Trì. Các hành động mới đây của Hường đều phục vụ cho mục đích rửa tiền phi pháp từ cờ bạc cho tới một tổ chức tên là Sunwin. Điểm trùng hợp ở chỗ tổ chức Sunwin này có mất nguồn từ Hồng Kông. Không loại trừ khả năng thằng Tâm đang lợi dụng Hường để mưu đồ một kế hoạch nào đó. Nói một cách khác giống như nó đang nuôi một con lợn. Đến khi đủ cân đủ lạng, con lợn sẽ bị móc hàm xẻ thịt. Nếu đúng như những gì tôi suy đoán trước sau gì hường chi cũng chết dưới tay thằng tâm vấn đề bây giờ chỉ là thời gian và thời cơ mà thôi trương hỏi tôi hiểu rồi nhưng xong lại ngăn cản chuyện chúng ta mang cái usb đó lên công an trình báo ông phúc trả lời không phải là tôi không muốn nhưng đó là việc làm nguy hiểm mà chưa chắc đem lại kết quả tên đại kia đã rời khỏi việt nam sang hồng kông một đất nước không cho phép dẫn độ tội phạm không có lý gì cả gã trẻ hơn đi cùng hắn cũng không làm điều tương tự chúng sẽ cao chạy xa bay Biến mất tâm mất tích Sau khi xong việc Báo công an không khả thi Nếu không bắt được bọn chúng Ngược lại còn đánh rắn động cỏ Khiến tất cả mọi người rơi vào vòng nguy hiểm Tôi nhắc lại Hiện giờ chúng ta còn an toàn là vì đang ở bên Hải Phòng Đúng cái nơi mà Hường Chi e ngại nhất Tuy nhiên sau cái chết của vợ chồng Hồng Giang Chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo Ngôi nhà này không có an toàn nữa Phải đi trước khi bọn chúng tìm được cơ hội Hường của thời điểm này đã không còn là hắn một năm trước Với sự giúp đỡ của thằng Tâm Hắn đã thực sự lột xác thành một phiên bản khác, mưu mô hơn, thâm độc hơn và thế lực hơn. Toàn nghe xong quay sang nhìn Trương chửi thề. Mà thằng cướp này, sao cái mồ mày độc thế? Ở đám ma mày nói chúng ta là người tiếp theo, giờ thành cơn mẹ nó thật rồi này. Trương hỏi, vậy là giờ lại phải truyền nhà sao? Ông Phúc gật đầu, đúng vậy, Toàn, lo tìm nhà mới sớm đi. Tiền ông không thành vấn đề, nhưng đi đâu thì đi, vẫn nên ở Hải Phòng là tốt nhất. 10 giờ 15 phút tối tại Thái Bình Biết phù của Hường Trì, lúc này Tâm đang ngồi trong phòng riêng xem đi xem lại đoạn video mà đàn em quay được tại đám mai bảo ra ngày hôm qua. Chống một tay vào cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, Tâm mỉm cười. <cười> Đoán không sai mà, mà nó đều ở đây. Là một điều là, lắp tắt lại tỏ ra khá bình thản và thờ ơ, mặc dù biết được cả thằng Trương lẫn toàn hồ có liên quan đến cặp vợ chồng kia. Hai thằng này xuất hiện trong đám ma, khả năng cao lão phúc cũng quanh quẩn đâu đây. Đáng lẽ với tính cách của lão, nhất định lão sẽ lồng lộn lên, đòi tìm đòi giết bọn thằng Trương ngay lập tức. Đằng này, lão bỏ qua chúng không thèm đếm xỉa. Lão thực sự quan ngại khi dây dưa với b
và coi bọn chúng chỉ như cỏ rác không đáng bận tâm. Ha, khó nghĩ thật đấy. Bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Có tiếng gõ cửa. Anh Tâm, xếp hưởng cho gọi anh. Một tên đàn em gõ cửa phòng của Tâm khẽ gọi. Tâm đứng dậy, mở cửa bước ra rồi đáp. Ta biết rồi, xếp đang ở đâu? Dạ, xếp đang đọc sách ở phòng thư viện. Tâm ngạc nhiên. Trong biệt phủ đúng là có một phòng được coi như là một thư viện nhỏ, trong phòng bày rất nhiều sách, đó cũng là phòng làm việc trước kia của ông Phúc. Nhưng từ ngày dọn về đây ở cho tiện giải quyết xử lý mọi việc cũng đã gần một năm trời. Thế nhưng chưa khi nào Tâm thấy hưởng chỉ đọc sách bao giờ cả. Tâm sợ mình vừa nghe nhầm nên hỏi lại, mày nói sếp đang đọc sách phải không? Tên đàn em gật đầu, vâng, thưa anh Tâm, anh đến đó luôn đi, sếp đang đợi. Tâm bước nhanh đến phòng thư viện, mở cửa bước vào, trước mặt Tâm hưởng chỉ thực sự đang ngồi đọc sách nghe tiếng mở cửa hưởng đưa mắt nhìn miệng nói đến rồi sao cái gì khiến cho mày bỡ ngỡ thế tâm chưa biết phải nói gì thì hưởng nhìn vào quyển sách trên mặt bàn nhếch mép cười hưởng tiếp mày thế là vì tao đang đọc sách à <cười> lạ lắm phải không dạ vâng theo sếp gần một năm qua đây là lần đầu tiên em thấy sếp đọc sách sếp có chuyện gì vậy à hưởng cười hắn đưa tay xuống gầm bàn lấy lên một chai rượu ngoại loại rượu mà hắn cực kỳ ưa thích còn với tâm Nhìn chai rượu đã thấy dùng mình bởi nồng độ cồn của nó quá kinh khủng. Lần trước hưởng cho Tâm uống loại rượu này một lần, đến tận bây giờ chỉ nhìn thôi cũng khiến Tâm nổi da gà, nhăn mặt. ấy thế mà hưởng chỉ cầm cả chai tu ẩn ngược, hắn tu rượu như tu nước hoa quả. Đặt mạnh chai rượu xuống mặt bàn, hưởng thở mạnh rồi khà một tiếng rõ to. Tâm lắc đầu không dám tưởng tượng được lại có người uống được thứ rượu đó như uống nước lã. Đóng cửa vào đi. Tao có chuyện muốn nói với mày đây. Hương hất hàm. Tâm đóng cửa phòng, trong lòng bất an không biết Hương đột ngột cho gọi mình đến đây là có chuyện gì. Hành động của Hương hôm nay cũng rất là kỳ lạ. Tâm ấp úng. Xếp có chuyện gì vậy ạ? À? Hương đưa chai rượu cho Tâm. Sao? Là một ngộm chứ? Tâm xua tay chối đây đẩy. Em không uống loại rượu này đâu, xếp. Cổ họng sẽ bị đốt cháy mất. Sao? Xếp lại đọc sách và uống rượu ở đây. Hương cười. <cười> Chẳng sao cả. Đây là căn phòng ngày trước ông Phúc thích nhất. Ông ta nói đã đọc hết tất cả các quyển sách trong căn phòng này. <cười> tin nổi không? Tất nhiên là tao không tin. Chẳng hiểu sao sau khi thằng Phan bỏ trốn, tao lại nghĩ đến ông ta. Mày có nghĩ chính lão già đó đã cảnh báo cho thằng Phan trốn đi không? Tâm trả lời. Em không dám chắc. Nhưng đó cũng là một trường hợp có thể xảy ra. Mà nếu như vậy ông Phúc thực sự nguy hiểm khi chỉ vài ngày đã tìm ra được đúng người có liên quan đến cái chết của cặp vợ chồng người Hải Phòng kia. Hương tiếp. Lão giả Phúc chưa bao giờ hết nguy hiểm. Có thể những thằng như mày, như bọn bài gấu kiên trọc, chỉ coi lão là một ông già hết thời, một người thuộc thế hệ cũ. Nhưng như thế là sai lầm. Với lão ta, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi. Ngay lập tức sẽ phải trả giá đắt, đôi khi còn là chính mạng sống của mình. Mấy mấy năm làm việc cho tao, chưa từng thấy lão sai sót một chuyện gì. Lão luôn luôn có những kế hoạch dự trù cho mọi công việc. Có một kẻ thù như lão... Thực sự khiến tao đau đầu. Nghe hưởng vòng vo tâm nghĩ tầm trong đầu. cho cả lão muốn mình tìm cách giết chết ông Phúc cùng đám thằng Trương và toàn hồ đây mà. Hương trì vẫn mãi là hương trì mà thôi. Chỉ có điều sau khi bước được một chân vào giới thượng lưu. Xem ra cách nói chuyện của hắn thực sự mang nhiều ẩn ý. Ừ, nói nốt đi nào. Tâm này, tao có việc này muốn nhờ mày. Mà chỉ có mày mới làm tao yên tâm. Hương nhìn tâm. Nói, <cười> biết ngay mà. Cũng tốt, càng xa đà vào thù hận cũ càng hay, châu bò đánh nhau, thằng chăn châu đứng xem kết quả, tâm nghĩ trong đầu. Đoạn tâm đáp, dạ, sếp có việc gì cứ giao cho em, nhất định em sẽ làm tới nơi tới trốn. Hương cười hỏi lại, thật chứ, có đúng là mày sẽ nhận lời không? Tâm tự tin quả quyết, chắc chắn rồi à, lệnh của sếp sao em dám từ chối. Bộp, đập tay xuống mặt bàn, Hương tỏ ra vô cùng hưng phấn khi nghe lời nói này của tâm, Hương tiếp. ta muốn giết một người. Tâm mỉm cười. Người sếp muốn giết có phải là ông Phúc không ạ? À? Hương lắc đầu. Không. Đúng là tao rất muốn lão chết. Thế nhưng hiện giờ lão vô hại đối với tao. Tạm thời cứ để lão cùng đám chuẩn nhất bên cạnh lão được sống. Người tao muốn giết là một người khác. Tâm bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó rất bất thường. Tâm chững lại chừng hai giây. Xong khẽ hỏi. Vậy người sếp muốn giết là ai ạ? Hương nhìn thẳng và mắt tâm trả lời. Là con đàn bà mà chúng mày đưa về đây từ du thuyền. Bây giờ ta muốn nó mãi mãi không thể nói được nữa. Tuy nhiên chuyện nó còn sống chỉ có ta và mày biết. Chính vì vậy ta muốn mày là người trực tiếp ra tay xử lý nó. Như vậy ta mới yên tâm. Mày làm được chứ? 
tâm nuốt nước bọt đôi mắt mở to khẽ cau lại chừng khoảng một giây tâm cúi đầu che giấu cảm xúc miệng nói em làm được mười giờ bốn mươi lăm phút tối tâm trở về phòng của mình để chuẩn bị một vài thứ theo lệnh của hưởng sau mười hai giờ đêm một mình tâm phải đưa bà giang đi thủ tiêu tất nhiên là đã một mình thì không được có thêm sự trợ giúp của bất kỳ ai tên khốn rõ ràng hắn muốn đưa mình vào cái bẫy đã được đặt sẵn nếu mình từ chối hắn sẽ lấy lý do đó để khử mình còn nếu đồng ý việc này sẽ như một sợi dây thòng lọng trong sẵn vào cổ mình một khi có biến sợi dây sẽ treo ngược cổ mình lên thời gian quá cấp bách hắn lựa chọn lúc này mới ra lệnh là để mình không kịp trở tay mất chừng 30 phút để tâm chuẩn bị mọi thứ đến 11 giờ 30 phút tối bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng anh tâm sếp hưởng đã chuẩn bị xong xe cho anh rồi tâm đáp tao xuống ngay đây mang bộ đồ màu đen tâm đem ba lô rời khỏi phòng bên dưới sân một chiếc xe for bay chỗ màu đen đã chờ đó sẵn mở ra kiểm tra dãy ghế phía sau đã được đẩy lên lấy chỗ để một thùng hàng lớn đàn em hưởng chỉ nói bọn em đã chuyển hàng lên xe sếp nói chuyến hàng này cực kỳ quan trọng sếp chỉ tin tưởng một mình anh nên trong quá trình vận chuyển không ai biết bên trong là thứ gì khi em hỏi có cần em đi theo hộ thống không sếp bảo không cần chỉ một mình anh đi là được rồi anh tâm anh đi cẩn thận nhé dĩ nhiên tâm biết bên trong thùng này là người chứ chẳng có hàng hóa mẹ gì cả tâm đáp ờ à, tao biết rồi chúng mày không cần phải lo đóng cửa sau của xe tâm lên ghế phía trước nổ máy lái xe ra khỏi biệt phủ tất cả mọi hành động của tâm đều được hưởng trì đứng bên trên theo dõi tu ngụm rượu nhìn chiếc xe đi ra khỏi cổng hường khẽ cười <cười> để tao xem mày có dám giết người không nào đoàn hưởng lấy điện thoại gọi cho tâm vừa lái xe tâm vừa trả lời điện thoại em nghe đây sếp hương hỏi đi rồi hả làm cho gọn đừng để lại dấu vết gì ngoài ra nhớ lời tao dặn sếp yên tâm chắc chắn sẽ có những hình ảnh công thức phim chân thật sắc nét nhất gửi cho sếp sau đêm nay sẽ không còn ai biết về sự tồn tại của con đàn bà này nữa bởi vốn dĩ nó đã chết rồi tốt lắm tao cũng nóng lòng muốn xem xem mày xử lý ra sao đi cẩn thận hương nói xong liền tắt máy tâm nghĩ trong đầu vậy là rõ rồi lão ta vẫn luôn luôn để phòng mình <cười> như vậy cũng tốt trò chơi nào cũng cần một chút độ khó dễ dàng thuận lợi quá sẽ mất vui dù sao đây đâu phải là lần đầu tiên tao giết người <cười> hồi mới đầu quân cho bảy gấu tâm cũng biết được một số địa điểm vắng vẻ bên ngoài thành phố thái bình cách trung tâm thành phố chừng hai mươi hai km là thị trấn tiền hải một thị trấn nằm ven biển đường bờ biển kéo dài cả chục cây số với những rừng phi lao trải dài ban ngày còn chẳng có người lui tới nói gì đến nửa đêm một nơi thích hợp để ra tay giết người ngoài ra tâm lựa chọn tiền hải bởi có một lý do khác sau hơn 30 phút lái xe cuối cùng tâm cũng đến được nơi hắn muốn chiếc xe lao thẳng vào trong rừng phi lao nơi này quá đỗi hoang vắng bốn bể tối om không chút ánh sáng của đèn điện dân cư quanh khu vực này cũng không có gió biển thổi mạnh rừng phi lao xôn xao xào xạc chiếc xe dừng lại bởi phía trước mặt đã không thể đi được nữa dù sao một chiếc phô bảy chỗ mà vào được tận trong này đã là một cố gắng vô cùng lớn tâm tắt máy miệng hỏi chọn chỗ này vậy bắt đầu thôi nào đèn xe tắt ngúm tâm tay cầm đèn pin bước xuống xe hắn mở cửa sau leo lên và bắt đầu dùng khóa mở nắp thùng hàng so đèn pin vào trong thùng người phụ nữ tên giang nằm trong đó bà giang bị đánh thuốc mê chân tay bị trói chặt miệng dán băng dính hương chỉ cố tình đục một vài cái lỗ trên nắp thùng để bà giang không bị chết ngạt hương muốn chính tay tâm kết liễu bà giang chính vì hương yêu cầu tâm phải dùng súng nên tâm mới lựa chọn địa điểm hoang vắng nằm cách xa trung tâm thành phố như thế này kiểm tra thấy bà giang vẫn còn sống tâm lôi bà giang ra khỏi thùng hàng trong quá trình đưa bà giang ra khỏi xe có vẻ như thuốc mê cũng bắt đầu hết tác dụng tâm thấy bà giang khẽ cử động nhưng chưa thể tỉnh lại trói bà giang vào một gốc cây phi lao cách vị trí xe ô tô một đoạn tâm bắt đầu chọn góc để đặt máy quay sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị tâm tiến lại gần bà giang khẽ vén mái tóc rũ rượi bê bết che mất khuôn mặt bầm tím sau mấy ngày bị hừng chi đánh đập không thương tiếc tâm nói đúng là cái đồ dã man lão ta thực sự là một con quỷ không biết thương hoa tiếc ngọc quá độc ác và tàn bạo cũng đúng thôi ngay đến người vợ từng sinh con cho lão ta mà lão ta vẫn thẳng tay sát hại thì nói gì đến kẻ khác bất chợt bà giang mở mắt trừng trừng tâm giật mình lùi về phía sau đoạn trời thề mại kiếp dọa chết người ta rồi tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê bà giang đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thấy mình bị trói vào gốc cây bốn bề hoang vu tối om trước mặt là một người đàn ông mặc bộ đồ đen bó sát che kín khuôn mặt bà giang sợ hãi nước mắt ngắn dài muốn nói gì đó nhưng không thể nói được tâm đưa tay lên miệng làm dấu sụt đoạn chạm hai bàn tay và hai bên má bà giang im lặng nào ở đây ngoài tôi và cô không còn ai khác 
Cô la hét dậy ruộng cũng chẳng thay đổi được gì Nghe cho rõ đây Tôi thật lòng không muốn giết cô Nhưng đây là mệnh lệnh của sếp hưởng Cô không chết tôi sẽ chết Chính vì vậy hãy yên tâm Tôi sẽ giết cô một cách thật nhanh Biên đạn chắc chắn sẽ găm vào tim cô Cơn đau sẽ qua nhanh thôi Sau đó cô không còn cảm nhận được gì cả Hãy tin tưởng ở tôi Bà ra nghe mà sợ đến tâm trí hoảng loạn Đôi mắt mở to Cố gắng dướn cổ về phía tâm Miệng ư ử toàn thân dãy ruộng Tâm lấy ra khẩu súng lục màu đen, hắn lên đạn dí súng vào trước ngực bà Giang. Sợ lắm phải không? Nếu đứng đây, máu sẽ dây vào người tôi mất. Thật đáng tiếc, cách đây mấy hôm cô vẫn cùng gia đình có một cuộc sống hạnh phúc. Chắc có lẽ ngay cả mơ, gia đình các người vẫn không dám tin cơn ác mộng khủng khiếp này lại xảy ra với mình. Thật là ngu ngốc, lẽ ra cô không nên khai với ông ta về thằng nhóc đó. Giờ thì nó ở đâu, là toàn đã biết. Cô đã hết giá trị lợi dụng. Đến lúc cô phải chết rồi. Cô hận. Thì hãy hận kẻ ra lệnh cho tôi giết cô. Cạch, tâm lên đạn. Hắn bước về phía máy quay, căn chỉnh lại chuẩn xác góc quay một lần nữa. Bà Giang khóc hết nước mắt, mồ hôi mồ kê chảy xuống đầm đìa. Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, rơi ướt khuôn mặt làm miếng băng dính dán miệng bà Giang khẽ bung ra. Bà Giang gào lên van xin tâm tha mạng. Đừng, đừng giết tôi. Đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi. Chẳng phải các người đó chỉ cần tôi làm theo yêu cầu của các người là các người sẽ thả tôi về nhà sao? Có hay không? Cứu tôi với! Cứu với! Tâm giật mình quay lại. Thấy băng dán miệng bà Giang đang bùng ra. Tâm chạy lại toan bịt miệng bà Giang. Tôi, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ thứ mà các người cần tìm ở đâu rồi. Miếng băng keo được dán lại. Tâm giữ chặt miệng bà Giang ấn mạnh đầu bà Giang vào thân cây. Đoạn nói. Mạnh kiếp. Con mồm lại cho tao. Nhưng ngày sau đó tâm hỏi lại. Thứ cần tìm. Là thứ gì vậy? Bà Giang cố gắng nói nhưng không nói được Tâm cười <cười> Quên mất là mày đang bị bịt miệng Dí khẩu súng vào cằm bà Giang Ấn mạnh ngược lên trên Tâm nói thầm vào tai bà Giang Giờ tao sẽ để cho mày được nói Nhưng nếu mày còn hét lên như vừa rồi Tao sẽ giết mày ngay lập tức Nên nhớ bây giờ chỉ có tao Mới có thể cứu sống mày được thôi Hiểu chưa Bà Giang gật đầu liên địa Tâm từ từ thả tay bịt miệng bà Giang ra rồi lột miếng băng keo dán miệng người phụ nữ khốn khổ. Vẫn dí khẩu súng vào người bà Giang, tâm nói. Thở đều, lấy lại bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Dựa vào thông tin mày sắp nói ra tới đây, sẽ quyết định sự sống chết của mày. Nào, giờ nói chuyện được rồi chứ? Bà Giang gật đầu đáp. Dạ vâng vâng, tôi hiểu rồi. Hơn nay hết bà Giang hiểu rõ tình cảnh của mình nhất. Mấy ngày qua, bị giam lỏng bên dưới hầm kín, bị đánh đập không thương tiếc. Mà mất ra, đã thấy mình bị đưa đến đây, xung quanh tối om chỉ có tiếng gió biển thổi rì rào, tiếng những cành cây phi lao xào xạc, không đèn điện, không có ai ngoài gã đàn ông đang đứng trước mặt với khẩu súng có thể bóp cỏ bất cứ lúc nào. Sợ hãi, tuyệt vọng chính là những cảm xúc mà bà Giang đang phải chịu đựng. Chưa biết sống chết ra sao, nhưng thực sự muốn kéo dài sự sống thêm từng giây, từng phút, không còn cách nào khác, ngoài nghe theo lời kẻ đang uy hiếp mình. Tâm hỏi, vừa rồi mày nhớ ra thứ chúng tao cần tìm, đó là thứ gì vậy? Bà Giang vội trả lời là một chiếc chìa khóa bằng vàng. Tâm nhíu mày. Chìa khóa vàng sao? Nói rõ hơn một chút đi. Bà Giang méo máu. Người đàn ông tên hưởng đó cho tôi nhìn một bức ảnh chụp từ rất lâu rồi. Trong bức ảnh là một chiếc chìa khóa bằng vàng. Ông ta nghi ngờ vợ chồng tôi là người giữ chiếc chìa khóa đó. Mấy ngày nay, ông ta đánh đập tôi cũng là để tra khảo chiếc chìa khóa vàng. Vốn là kẻ thông minh, đầu tâm lập tức nảy số. Mấy hôm nay tâm vẫn nghĩ Hường nhốt bà Giang bên dưới tầng hầm là để tra tấn lấy thông tin về con trai của Phong Lôi, đứa bé mà vợ chồng Hùng Giang đã nuôi đấng 16 năm qua. Thế nhưng thật không ngờ Hường còn tìm kiếm một thứ khác, một thứ mà từ trước đến nay Tâm chưa bao giờ nghe nói đến, chìa khóa vàng. Tâm hỏi tiếp, nhưng tại sao ông ta lại nghĩ vợ chồng mày là người giữ chìa khóa? Bà Giang nói, <cười> bởi vì theo như lời ông ta thì người sở hữu chiếc chìa khóa trước đó chính là bố đẻ của thằng Vũ. Ông ta nghĩ khi giao thằng Vũ cho vợ chồng tôi, chiếc chìa khóa cũng được giao đến cùng một lúc. Tâm tròn mắt, hắn dí súng vào ngực bà Giang, đoạn nhoèn miệng cười. Mà bây giờ mày biết chiếc chìa khóa đó đang ở đâu phải không? Bà Giang run rẩy, miệng nói lắp bắp. Tôi, tôi thề là tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc chìa khóa đó. Tâm nghiến rằng, còn khốn, mày đang trêu ngươi tao phải không? Chưa thấy bao giờ sao mày dám nói biết nó ở đâu? Bà Giang van nải. Đúng đúng là tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng rất có thể chồng tôi đã đem giấu nó đi và tôi cho rằng mình biết vị trí giấu món đồ đó. Tâm mỉm cười. Nó ở đâu? Bà Giang nước mắt lưng chồng. Nhưng nhưng nếu tôi nói ra, anh cũng sẽ giết tôi, cũng giống như ông ta.
tâm đáp Sao giống được chứ Sếp hưởng có mối thâm thù với kẻ mà các ngươi nuôi dưỡng con của hắn Tao thì khác Ngay từ đầu tao đã không muốn giết người Hay nói một cách khác tao không muốn đôi bàn tay này bị vấy máu <cười> Có thể nói ra Mày sẽ không tin Nhưng thực sự tao đã lên sẵn một kịch bản nhằm tha chết cho mày Giữa hai chúng ta không hề có ân oán Tất cả đều là sắp xếp cũng như mệnh lệnh của sếp hưởng Ông ta cũng đâu có tốt đẹp gì Khi ra lệnh cho tao giết mày Quay lại video Người về nhằm khống chế tao sau này Thế nên như ban đầu tao đã nói nếu thông tin của mày thực sự đáng giá Tao sẽ tha chết cho mày <cười> Xem ra chiếc chìa khóa vàng đó là một món hàng quý đầy bí ẩn Trước giờ ai cũng nghĩ Lão ta vì thù hận căm ghét Nên mới truy cùng giết tận những người có liên quan đến phòng lôi Nhưng xem ra mục đích của Lão chính là chiếc chìa khóa đó Chìa khóa kho báo ư ừ. Hay nó còn liên quan đến một vấn đề nào khác <cười> Thật kích thích quá đi mất Dưới súng vào người bà Giang Tâm ngọt nhạt Nói chỗ giấu chiếc chìa khóa đó ở đâu Tao hứa sẽ không giết mày Tao sẽ dựng một hiện trường giả để đánh lừa lão ta. Bà Giang sợ run rẩy. Ơ, có, có thật là anh sẽ tha cho tôi không? Tâm gật đầu. Thật hơn mật. Nghĩ mà xem. Không nói chắc chắn chết. Nói ra rồi, phần trăm cơ hội sống dĩ nhiên sẽ cao hơn. Giữa một cái bằng không và một cái lớn hơn không. Người thông minh nên biết lựa chọn cái nào. Để tao nói cho mày biết. Kế hoạch dẫn dụ hai vợ chồng mày vào bẫy là do một tay tao sắp xếp. Từ cử người đến công ty thăm dò nói chuyện cho tới việc thuê du thuyền. Dừng hiện trường thành một vụ tai nạn trên biển. Tất cả đều là do tao làm. Nghĩ thử mà xem. Khó như vậy tao còn làm được thì khiến lão hưởng tin mày đã chết dễ như trở bàn tay. Tao hứa sẽ không giết mày bởi ngay từ đầu tao đã không có ý định làm như thế. Nói đi nào, chiếc chìa khóa đó được giấu ở đâu? Bà Giang không còn lựa chọn nào khác. Vừa căm hận tâm nhưng lúc này, hắn lại chính là người quyết định sự sống chết của mình. Bà Giang cuối cùng cũng quyết định nói ra điều mà mình đang phỏng đoán. Tôi từng thấy chồng mình đặt một đồ vật gì đó ở trên bàn thờ ra tin. Chồng tôi là người không tín, nhất định đó phải là di vật của cha ông, hoặc chỉ ít là đồ vật của một người đã khuất rất quan trọng thì chồng tôi mới để ở đó. Tâm cao mày. Trên bàn thờ sao? Và mày chưa từng tò mò về thứ đó. Bà Giang trả lời. Vâng, vợ chồng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau, nhất là về vấn đề thờ cúng tâm linh tôi lại càng tôn trọng. Giờ thì tôi đã hiểu, rất có thể đó là di vật mà Tây Phong gửi đến cùng thằng Vũ. Chồng tôi vì một lý do nào đó nên đã giấu tôi và để lên ban thờ coi như một kỳ vật là nơi hư khói cho người bạn của mình. Tâm mỉm cười. Nghe rất có lý. <cười> Thế có nghĩa là giờ chỉ cần đến nhà mày và tìm trên ban thờ là sẽ thấy được chiếc chìa khóa phải không? <cười> hưởng ơi là hưởng. Cố gắng đến tận mười mấy năm. Ấy vậy. Mà cuối cùng kẻ biết được bí mật và sắp nắm giữ được chìa khóa vàng lại là thằng Tâm này. Đúng là trời giúp ta. <cười> Vừa gầy tâm vừa lấy vạt áo lau mặt mũi cho bà Giang, đoàn hắn cúi xuống lục tìm trong ba lô ra một cuộn băng keo. Tâm bất ngờ dùng băng keo dán vào miệng bà Giang. Lần này để chắc ăn hắn cuốn nhiều vòng ra cả đằng sau thân cây phi lao. Bà Giang không thể nói cũng không thể cử động. Ánh mắt hoàng sợ đến tột độ, kinh hãi đến tiểu cả ra quần, hai mắt trận trừng nhìn tâm. Tâm kéo phần vài che mặt xuống nhẹn miệng cười, tâm nói. Sợ lắm phải không? Muốn gào thét trời bới lắm phải không? Tao cũng muốn tha chết cho mày lắm. Nhưng nghĩ mà xem, mày đã biết quá nhiều rồi để mày sống sao được xin lỗi nha nhưng đến lúc mày phải đi rồi ba giờ sáng tại biệt phủ của hưởng trì đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc tâm lái xe rời khỏi biệt phủ đem theo thùng hàng bên trong là một người phụ nữ mà hưởng muốn thủ tiêu ra bà giang và tay tâm rõ ràng là một điều nguy hiểm đối với một kẻ mà hưởng vẫn đang trong quá trình thử thách niềm tin bởi vậy trên chiếc pho bảy chỗ đã được cài đặt định vị chỉ cần lộ trình của tâm có điều gì đó bất thường hưởng sẽ lập tức cho người ra tay ngồi theo dõi quá trình di chuyển của chiếc xe Hưởng biết hiện giờ Tâm đang ở vùng ven biển thuộc thị trấn Tiền Hải, có điều từ lúc xe dừng lại ở vị trí máu về là một giờ. Sau đó chiếc xe tiếp tục di chuyển vào lúc 2 giờ và dừng lại tại một nhà máy chế biến và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Từ đó tới giờ tiếp tục một tiếng đồng hồ trôi qua, Hưởng thực sự thắc mắc trong hai tiếng đồng hồ đó Tâm rút cuộc đã làm gì, mà đến hiện tại Hưởng vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào cả. Thằng khốn, rốt cuộc nó đang giờ trò gì vậy? Tại sao nó vẫn chưa gửi video? Còn nữa, nó dừng ở nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là có ý đồ gì đây? Hưởng vừa dứt lời thì trên định vị chiếc xe bắt đầu di chuyển, lộ trình là hướng quay về thành phố Thái Bình. Hừ, xong rồi sao? Khoảng 30 phút sau, Tâm lái xe về tới Biệt Phủ. Anh Tâm đã về. Hai tên đàn em cúi đầu chào ngay khi Tâm vừa bước xuống xe. Tông chìa khóa xe cho một tên đàn em, Tâm nói. Đem chiếc xe này đi xử lý thật kỹ, rửa sạch sẽ vào. Xếp còn thức không? Dạ xếp vẫn còn thức, xếp nói bọn em đợi anh ở đây mà. Anh lên đi. Tâm gật đầu đem theo cái ba lô đi gặp Hưởng. Hai tên đàn em mở cửa xe kiểm tra trước khi đem xe đi xử lý như lời Tâm dặn. 
Khi mở cửa sau, chúng giật mình về phía sau xe có những vệt máu loang lổ kéo lê thành vệt dài nơi sàn xe. Chuyện quái gì thế này? Sao lại có nhiều máu thế? Một tên hoảng hốt, tên kia nói. Im lặng và làm theo đi. Việc của ta với mày không phải là đứng để thắc mắc. Đi thôi. Sếp, em vào được chứ? Vào đi, hưởng đáp. Mở cửa bước vào trong phòng, nhìn bộ dạng của tâm khá sạch sẽ và chỉnh chu. Tâm đã thay một bộ quần áo khác. Hương hỏi, sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ? Tâm trả lời, báo cáo sếp, tất cả đã xong xuôi. Kể từ nay về sau, không còn ai biết đến sự tồn tại của con đàn bà đó nữa. Hoàn toàn biến mất, không còn lại gì, cho dù chỉ là một màu vụn của xương. Hương nhếch mép cười. Hả? Mày biết giờ này tao là người coi trọng hành động và kết quả hơn mấy lời nói xuông phải không? Còn nhớ yêu cầu của tao trước đó chứ? Tâm gật đầu, tất nhiên là em nhớ và em đã phải cẩn thận đem nó về tận đây cho sếp. Vừa nói tâm vừa lấy trong ba lô ra chiếc máy quay phim đã đem theo từ trước. Hương ngồi đó chờ đợi xem tâm làm gì. Kết nối máy quay với bộ chuyển đổi HDMI cùng một loạt cổng rách cắm. Sau vài phút chuẩn bị tâm bắt đầu phát đoạn phim quay lại thông qua máy chiếu lên thẳng bức tường trước mặt Hương. Do quay vào thời điểm đêm về sáng nên mọi thứ khá mờ và tối. Thế nhưng với chút ánh sáng từ đèn pin hỗ trợ, Hương vẫn có thể nhìn rõ trong video là cảnh bà Giang bị trói vào gốc cây phi lao, nét mặt biểu lộ sự sợ hãi đến tột cùng. Bà Giang sợ đến mức tiểu cả ra quần. Với góc quay được đặt hơi trách từ phía sau lên đằng trước, đoàn video quay lại được cảnh cả tâm chĩa súng về phía bà Giang. Những tiếng rên rỉ phát ra từ người phụ nữ đáng thương như đang muốn cầu xin được tha mạng. Thế nhưng tâm không mảy may thương xót, hắn lùi từng bước về phía sau sao cho góc máy quay đặt sẵn lấy được toàn cảnh. Cạch. Tâm lên đạn chĩa thẳng súng về phía bà Giang, tâm nói, chết đi. Khẩu súng đã được lắp giảm thanh, tâm bóp quả một cách lạnh lùng, tên lửa khẽ bắn ra từ nòng súng. Chỉ một viên duy nhất đã găm vào tim bà Giang, khiến máu ở phần ngực bà Giang bắn ra tung tóe, máu chảy lênh láng xuống khắp người. Bà Giang trận trừng mắt rồi gục đầu chết trên thân cây phi lao. Tâm bước đến tháo dây chói, cái xác đổ dạp xuống đất. Đoạn video kết thúc. Hương xem một cách chăm chú không rời mắt. Hương nhìn Tâm cười lớn. Ha <cười> ha, bán chuẩn lắm, thật không ngờ là mày còn có cả tài bắn súng. Một phát trúng ngay tim. Vậy cái xác đó giờ ở đâu? Đừng nói với tao là mày đem xác nó quay về đây nhé. Tâm trả lời. Xe bên tâm, vừa rồi em có nói đã xử lý xác một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Lý do lựa chọn tiền hải ngoài việc khu vực đó có rừng phi lao vắng vẻ, không có dân sinh, thì còn liên quan đến một vấn đề khác. Hường nói, là nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi phải không? Tâm không bất ngờ với câu hỏi này của Hường. Lão khốn, đúng như mình nghĩ, trên xe đã cài định vị. Mình dùng xe đi đến đâu, lão cũng biết. Thế nhưng Tâm vẫn giả bộ. Sao sẽ biết? Chẳng lẽ xếp cho người theo dõi em sao? Hường cười. Cho người theo dõi thì không, nhưng mà trên xe có cải định vị. Đừng giận, cần tắc vô ánh náy tôi mà. Nói tiếp đi, thời gian một tiếng đồng hồ. Chúng mày dừng lại ở nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đó làm gì? Tâm trả lời. Vâng, sau khi giết cô ta, em đưa xác cô ta trở lại xe ô tô. Trên xe em đã dùng máy cắt chia thi thể cô ta ra làm nhiều phần nhỏ rồi bỏ vào năm túi ly lông đen cỡ lớn. Không giấu gì sếp, em có thằng bạn làm ở nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi dưới tiền hải. Trước khi đi em nó gọi điện hỏi thăm sức khỏe và ngỏ ý muốn đến nhà máy gặp nó bởi nhà máy này thường hoạt động vào ban đêm vì mùi hôi thối của các loại thủy hải sản phế phẩm trùng hợp trong mạng của em này là quản lý của một dây chuyền sản xuất bán tự động cũng là chỗ thân tình nên không khó để em đưa những cái túi chứa thi thể con đàn bà đó vào trong khu nguyên liệu và từng túi từng túi được em bí mật đổ ra trong cái máy nghiền khổng lồ ấy, xay nhỏ xay nhỏ thức ăn cho vật nuôi đến một màu xương cũng không còn tâm kể bằng một ánh mắt say sưa cùng một giọng điệu hào hứng hường nuốt nước bọt Vừa nghe hắn vừa tưởng tượng ra cảnh chất máy nghiền công suất lớn đang nghiền nhỏ phần thi thể được thâm phân chia trước đó thành đống thịt bầy nhầy nát bấy. Hương nhàn miệng cười đầy khoái cảm. <cười> mày đúng là một thằng biến thái. Còn nó huyết chai rượu này tao cũng không dám nghĩ mày lại dám làm một chuyện kinh khủng đến mức điên rồ tới như vậy. Càng ngày mày lại càng khiến tao cảm thấy thích thú. Tao thực sự bị những phương án thủ tiêu, bịt đầu mối, những cách thức giết người của mày làm cho hưng phấn. <cười> Nếu vậy chắc hẳn cái xe tao giao cho mày sẽ vương đầy máu của con điếm đó có phải không? Tâm trả lời, vâng thưa sếp, trên đường quay về em may mắn không bị kiểm tra hay gặp bất cứ một chút công an nào. Hiện giờ chiếc xe đã được giao cho đám đàn em đem đi xử lý, sếp yên tâm rồi chứ ạ. À? Máy quay phim này em sẽ giao lại cho sếp. Hương phá lên cười, ha ha, tâm à, kể từ ngày hôm nay mày chính là em trai của Hương Trì. Này, lại đây, lại đây rất rượu, hôm nay anh rất vui, phải uống đến sáng. Ha 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 ha. Hải phòng ngày hôm sau, chưa tới 6 giờ sáng. Cả đêm qua chỉ chập mắt được một chút, nhưng sáng nay Vượng đã dậy từ rất sớm. Vượng mở mắt tỉnh dậy khi bên ngoài tiếng chim xả vào mái hiên nơi cửa sổ cất tiếng hót ríu rít. Khẽ mở
mấy con chim thấy động liền lập cánh bay vội đi nhìn ra bên ngoài phóng tầm mắt từ tầng hai nhìn xuống toàn bộ khuôn viên sân vườn và cổng trước mặt vượng nhớ tới cậu em trai từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần vượng chứng kiến vũ trèo từ ban công đu người như một con khỉ lanh lẹ nhanh toan thoát chỉ mất vài giây để di chuyển từ tầng hai xuống dưới sân nhà mỉm cười vượng tự hỏi làm cách nào mà vũ nó có thể thực hiện việc này dễ dàng vậy nhỉ nhìn thôi đã thấy ớn rồi bất giác trong tâm trí của vượng cũng muốn thử một lần vẫn nhớ lại từng động tác em trai mình đã làm đầu tiên là đu người ra ngoài ban công bám tay vào thành tường chạm chân vào gờ cờ sổ nhô ra bên dưới tầng 1, sau đó đu người nhảy xuống nghe thì có vẻ đơn giản nhưng ngay bước đầu tiên bước một chân qua thành lan can rộng vượng đã run cầm cập vượng cháu làm gì vậy đừng mà vượng ơi sao lại nghĩ quẩn như thế bạn đứng bên dưới sân nhà đang tính quét dọn sân vườn một công việc mà thường làm vào buổi sáng ngó đầu lên thấy vượng đang leo ra từ ban công bà ăn sợ quá hét toáng lên hoàn đang ngả lưng ở trong phòng khách nghe thấy tiếng la lối vội chạy ra xem thấy vượng chân thò chân thụt ở ban công phòng tầng 2, mặc dù chân vẫn còn hơi đau nhưng lúc đó hoàn cũng giống bà an cứ nghĩ vượng muốn tự tử chạy hết sức bình sinh lên tầng 2, mở cửa lao ra ngoài ban công hoàn nói lớn vượng dừng lại em không được làm như thế vượng lúc này đã thu chân trở vào trong nhìn hoàn vượng hỏi ờ làm gì cơ à, anh với bác an nghĩ em tự tử hả hoàn ngơ ngác thế thế không phải à vượng cười <cười> tất nhiên là không rồi với nữa ở độ cao này nhảy xuống cũng không chết được đâu gãy xương thì được bà an bây giờ cũng chạy đến nơi tay vẫn cầm cái chổi dễ bà an thấy vượng đứng đó mà thở phào nhẹ nhõm vượng cháu không sao chứ vượng cười cháu chỉ mở cửa ra hóng gió mà thôi làm mọi người lo lắng rồi cháu xin lỗi bà an lấy tay vỗ vào ngực liên hồi hóng gió gì mà lại trèo ra ngoài ban công thế hả bác còn tưởng cháu nghĩ quẩn không muốn sống nữa chứ vỡ tim mất thôi vượng đáp khi lại đứng ở đây cháu lại nhớ đến em vũ bình thường em ấy vẫn hay trèo từ đây xuống bên dưới chẳng hiểu sao cháu lại muốn thử làm như thế một lần nhưng không được chỉ mới đưa chân ra bên ngoài cháu đã sợ lắm rồi cháu thật yếu đuối hoàn vỗ vai vượng em không hề yếu đuối ngược lại em còn là một cậu nhóc rất mạnh mẽ vũ hiếu động hoạt bát em ấy không khi nào chịu ngồi yên lại được học võ từ nhỏ Thế nên chuyện này đối với Vũ không khó. Thế nhưng em lại có điểm mạnh của riêng mình. Chẳng phải em luôn là học sinh giỏi toàn trường từ cấp 1 cho tới cấp 3 sao? Về điều này thì Vũ không làm được như em. Mỗi người đều có một sở trường riêng của mình. Thay vì em cố gắng làm điều gì đó khiến bản thân bị gõ ép. Chỉ bằng cứ làm tốt thứ mà em giỏi nhất có phải hơn không? Vượng cười. Thật, thật vậy hả anh? Nhìn ánh mắt của Vượng hoàn đột nhiên có cảm giác lo cho câu nói vừa rồi của mình liệu có đúng hay không? Hoàn ấp úng. Anh nói gì sai à? Vượng trả lời, dạ không, anh nói đúng lắm, em vẫn nên phát huy những gì mà em có thể làm tốt nhất. Cảm ơn anh, em đã có quyết định của mình rồi. Vượng tiến về phía bác An, bác An, cháu muốn ăn bún riêu cua. Hôm nay bác làm món đó nhé, bố mẹ cháu cũng thích ăn nữa, cảm ơn bác. Bác An sợ mình nghe nhầm nên phải hỏi lại, bún, bún riêu cua sao? Nhưng mà, thay bác đã nói làm cơm chay cũng ba ngày đầu mà. Vượng mỉm cười, vâng, nhưng cháu vẫn muốn ăn bác ạ, à, bác làm nhé. Ừ ừ, bác biết rồi. Bà An đáp. Cả Hoàn và bà An nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu vừa rồi Vượng nói vậy là có ý gì. Nhưng ít nhất Vượng đã tươi tỉnh hơn, đã cười nhiều hơn sau khoảng thời gian khó khăn suy sụp vừa qua. Bà An dí cho Hoàn cái chổi, đoạn nói. Này cầm lấy. Hoàn ú ớ. Ờ, nhưng sao lại? Bà An tiếp. Còn sao nữa? Giờ cậu cầm chổi quét sân cho tôi, để tôi ra chợ sớm, còn mua cua đồng về nấu bún riêu. Mà ở nhà trong trường cậu Vượng, nhớ không được để xảy ra chuyện gì đấy. Tôi đi chợ ù cái về ngay. Nói xong bà an tất bật đi xuống dưới nhà xách làn đi chợ vượng thắp hương cho mẹ đồng thời lau dọn bàn thờ bác đan tối qua ngủ ở đây mở cửa phòng đi ra thấy vượng đang dọn dẹp thì hỏi vượng à cháu chưa khỏe nghỉ ngơi đi để đó bác làm cho vượng đáp không sao bác ạ à, đêm qua cháu cũng ngủ được một giấc mấy hôm nay bác vất vả vì cháu quá rồi ánh mắt khuôn mặt vượng đã không còn u sầu buồn thảm như trước hôm qua khi vượng nói muốn ở một mình suy nghĩ về vấn đề mà ông trung đưa ra nửa đêm về sáng bác đan có lên phòng kiểm tra thấy vượng đã ngủ nay thấy vượng dậy sớm lại tươi tỉnh bác đan cũng tính hỏi chuyện nhưng chưa kịp hỏi thì vượng đã hỏi lại trước à bác ấy bác có số điện thoại của bác trung ở đấy không ạ à? bác đan gật đầu có chứ số bác lưu trong máy để bác vào lấy điện thoại vượng nói hay còn sớm bác ạ à? để chắc nữa hay gọi cháu muốn nói chuyện với bác trung một chút bác đan gật đầu ừ giờ mới có 6 giờ sáng vậy là cháu có quyết định của mình rồi phải không vâng cháu quyết định rồi cháu sẽ đi du học cháu cũng đã chọn được nước mình muốn đến 
nhưng không biết bác trông có đáp ứng được không <cười> thế nên cháu muốn nói chuyện với bác ấy trước cháu tính đi singapore phải không bác đan hỏi vượng lắc đầu không ạ à, em vũ đang ở bên đó nếu cháu sang sinh sẽ lại khiến em ấy phải lo cho mình cháu muốn đến một đất nước thật xa ra khỏi châu á tám giờ sáng toàn và trương đến nhà vượng để gặp hoàn bàn bạc một vài chuyện tiện xem có giúp đỡ được gia đình vượng việc gì không vừa dựng xe máy thì toàn có điện thoại người gọi đến chính là nam cô rơ toàn nói với trương cha nam nó gọi điện khả năng là được việc rồi bấm nghe toàn cười alo tôi nghe ông ơi bên kia đầu dây đúng như toàn dự đoán sau có một đêm nam đã giúp được việc mà toàn nhờ này tôi kiếm được nhà cho ông rồi đấy nói chung là ở năm sáu người thoải mái vì nhà ba tầng lận chỉ có điều khu vực ấy đi chợ hơi xa nhà đầy đủ tiện nghi chỉ cần dọn đến ở toàn hỏi ở mặt nào vậy ông ở khu vực hòa nghĩa dương kinh nhà này là của ông anh bên họ ngoại nhà tôi hai vợ chồng mới mua một căn chung cư trên hà nội năm ngoái để ở cho tiện công việc nhà để không có mấy tháng rồi trước tính bán nhưng mà người ta trả rẻ quá thành ra tiếc đời này đất cát cũng đang chứng giá nên quyết định không bán hôm qua gọi điện hỏi thăm tôi nhớ ông bà ấy có nhà nên tôi hỏi luôn ai dè bảo cho thuê giá cả như nào cũng được nhà để không cũng hỏng chỉ có điều trong đó dân quê mọi thứ nó không thuận lợi như ở trên phố hay dưới chỗ ông đang ở đâu đổi lại yên tĩnh đường xá giờ thì cũng đẹp ông xem mà nếu ok thì gọi lại cho tôi nhá toàn đáp ấy được vậy thì tốt quá tôi cũng đang cần một chỗ xa xa trung tâm yên tĩnh một chút để tôi bàn bạc lại với ba người ở cùng rồi trả lời ông ngay trong ngày thế nhá cảm ơn ông đúng là bạn tốt nhiệt tình quá toàn tắt máy trưng hỏi nhanh thế mà đã tìm được nhà rồi anh toàn gật đầu ờ nhà của người quen nhưng mà hơi xa so với nơi này trước mặt cửa tạm đã đợi một thời gian nếu nhóc vũ về miền nam lại tính tiếp tạm thế đã nhá giờ vào trong xem nhóc vượng thế nào tiện nói chuyện với thằng hoàn luôn hai anh em bước vào trong nhà thấy hoàn đang ngồi kéo vòi rửa bát ở ngoài sân toàn gọi ai chà rửa bát cũng chuyên nghiệp phết nhỉ tạp dề găng tay đồ hay chúng mày ở lại đây luôn phụ bà ăn một tay nhỉ nghe giọng toàn hoàn quay lại hai người đến rồi à? tôi cũng đang tính xong nâng bát này sẽ gọi điện cho hai người đây trương hỏi có chuyện gì hả anh toàn mà vượng đâu sao nhà không có ai thế hoàn trả lời nhóc vượng đang nói chuyện với ông đan ở trên tầng bà ăn trong bếp còn mấy người thân cũng về từ tối qua rồi hai người biết gì chưa vượng đã quyết định đi du học rồi đấy toàn ngạc nhiên sao lại đi du học mà đi du học ở đâu Hoàn vậy tay ra hiệu cho Trương và Toàn ngồi xuống đoạn nói nhỏ. Nãy tôi cũng chỉ nghe loang thoáng thôi. Cũng chưa chắc chắn gì đâu nhé. Cơ mà theo như tình hình hiện tại thì chuyện đó dễ xảy ra lắm. Toàn chép miệng. Có cái gì nói nhanh mẹ lên đi. Úp úp và mở sốt hết cả ruột. Hoàn thì thảo. Công ty sắp rơi vào bờ vực phá sản. Nhiều khả năng còn phải bồi hoàn những hợp đồng dự án lớn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó vợ chồng hùng sư phụ cũng đã cầm cố tài sản đất đai. Trong đó có cả ngôi nhà này lấy vốn làm ăn. Hôm qua tôi có nghe phong thanh ông đan nói là trong đám ma có cả bọn cho vay ngoài đến xem xét tình hình biết vợ chồng sư phụ đều đã mất sắp tới đây e là tụi nó sẽ làm căng mà cho dù chúng nó không căng thì sau một thời gian nữa khi công ty ngừng hoạt động ngân hàng cũng sẽ phát mại tài sản cầm cố lúc ấy nhà cũng không còn chính vì vậy ông trung muốn đưa vượng đi du học bên nước ngoài sáng nay vượng nó cũng đã gọi điện đồng ý và chọn được nước mình muốn đi du học rồi toàn hỏi dồn là nước nào vậy hoàn đáp anh quốc vượng sẽ đi du học bên anh theo như tôi nghe lỏng được trong cuộc trò chuyện thì ông Trung sẽ lo liệu tất cả với một điều kiện sau này Vượng phải trở về làm việc cho ông ấy. Vượng cũng đồng ý như thế. Chấm ngâm hít dây toàn sực nhớ. Tào nào, hôm trước viếng tao có thấy mặt con mụ tuyết lẻm. Mụ này cũng thuộc dạng có số má trong lĩnh vực cho vay tín dụng. Chuyên cho các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ vay nóng vốn để quay vòng chứ không phải mấy loại cầm đồ ba lăng nhăng đâu. Lúc đó cũng thấy là lạ mà sao mụ ta lại đến viếng đám ma. Không tiện ra chào hỏi vì sợ lộ mặt. <cười> Hóa ra sếp hùng cũng có liên quan đến chuyện vay mượn chỗ mụ tuyết nếu thế thì thông tin thằng hoàn vừa rồi là chuẩn đấy mẹ kiếp công ty mất đêm cùng lúc hai người đánh đạo muốn trụ cũng khó hộ thân nhóc vượng biến cố này thực sự có thể quật ngã cả một đời người hoàn nói cũng không hẳn đâu thực ra từ vụ bắt cóc thằng nhóc lần trước ấy tôi đã biết vượng không phải là một đứa trẻ hèn nhát ngược lại nó còn vô cùng gan dạ biết suy nghĩ cho người khác còn nhà tông không giống lông cũng giống cánh ít nhiều bên trong cộng nhóc cũng có tố chất mạnh mẽ của bố mình hôm nay nhóc vượng đã cười nhiều hơn Từng lời nói ra chín chắn và thể hiện quyết tâm cực cao. Tôi có cảm giác Vượng nó đã chấp nhận mất hết tất cả. Lý do Vượng đồng ý đi du học nước ngoài lại chọn Anh Quốc là bởi vì sau này thằng bé muốn gây dựng lại cơ ngơi sự nghiệp của bố mẹ mình. Trương gật gù Một cậu nhóc 16-17 tuổi nếu thực sự có những suy nghĩ như vậy thật đáng nể. Cũng không có gì lạ bởi hai anh em đều được bố mẹ nuôi dạy bồi dưỡng rất tốt. Tuy mỗi người một lĩnh vực, người thiên về học tập, người lại thiên về võ thuật. Cả
Còn Vũ tuy học không tốt, thế nhưng trình độ võ thuật của nó thực sự khiến người khác phải kinh ngạc. Dạy một biết hai, không bao giờ chịu ngừng phát triển bản thân. Từ nhỏ đã khổ luyện cực kỳ nghiêm khắc dưới sự kèm cặp của sư phụ. Tôi tin sau khi bình tâm qua được biến cố này, hai anh em vượng Vũ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ba người đang nói chuyện thì bà ăn từ trong nhà đi ra. Thấy có cả Toàn và Trương, bà ăn ban đầu thì có chút e rè, nhưng sau cùng cũng niềm nở. <cười> hai cậu đến rồi hả? Trưa nay ở đen cơm luôn nhá, nhà cũng không có ai. Toàn gật đầu. <cười> đầu vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Toàn xin phép bà nhà thắp hương cho bà Giang. Trương phụ hoàn dọn rửa bát đĩa, thu gom đồ đạc, sắp xếp lại cho gọn gàng. Tiếng chim hót điếu lo trên những cành cây cao bên trong sân vườn. Cùng với đó là những tia nắng bắt đầu chiếu xuyên qua kẽ lá khiến cả khoảng sân trở nên ấm áp dịu nhẹ, xua tan đi bầu không khí ảm đạm mấy ngày vừa qua. Bà An dâm dâm nước mắt khẽ nói. Thời tiết hôm nay đẹp quá, chắc có lẽ ông bà chủ ở trên trời cũng thấy vui khi thấy con trai mình thực sự đã trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của giả diễn Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ đình duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.